അണുപ്പിൻ്റെതായ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടല്ലോ ഇന്നത്തെ വാർത്ത എന്താണ് വാർത്ത വായിക്കാം വാർത്തയേ ഉള്ളൂ ആശ്രയം പ്രധാന വാർത്തകൾ ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ മേഖ ബഹളം ആറ് പ്രതിപക്ഷ എം പിമാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ അവന്മാർക്ക് അത് തന്നെ വേണം നവകേരള സദസ്സിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വക കോട്ടയം എം പിക്ക് ശാസന അതെന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ കാനഡയിൽ പഠിക്കാൻ പോയിരിക്കുമല്ലേ നോക്കാം കാനഡ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജൂണിൽ കാനഡയിൽ സാമ്പത്തിക മാധ്യത ആരംഭിക്കുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ എന്റെ ദൈവമേ കാനഡയിലേക്ക് വീണ്ടും ഐ ആർ സി സി പി ആർ അപേക്ഷകൾ ഇത് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് ഒക്കുന്നില്ലല്ലോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിക്കണമായിരിക്കും ജസി ഒരു ചായ എന്റെ ജസി ഒന്ന് സമാധാനപ്പെട് എനിക്ക് പോയിട്ട് നൂറ് കൂട്ടം പണിയുള്ളതാ നീ ചായ കൊണ്ടുവാ എല്ലാം അനുഭവിക്കണം എന്റെ ജസി ചായതാ നീ ക്ഷീരം പോലെ തുടങ്ങിക്കോ ആ ചായതാ എന്റെ ജസി നീ പറയുന്നത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ എന്റെ അത്യാഡംബരം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കിയതാണല്ലോ നീ പറയുന്നത് നീ വീട്ടിൽ കാല് കുത്തിയ ദിവസം മുതൽ തുടങ്ങിയതാ എന്റെ കഷ്ടകാലം എന്നിട്ട് നീ എന്റെ ജസി ചായതാ ഞാനിത് കേൾക്കണം നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് എന്റെ വീട്ടുകാരെ ഉപേക്ഷ ഇറങ്ങിയെന്ന് ഞാനിത് കേൾക്കണം എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ വന്നതറിയാം എന്റെ അപ്പൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ ജസി എന്റെ അപ്പൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കരുതെന്ന് പതിനാറ് വർഷമായി ഞാൻ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാനാ ഇപ്പൊ പെരുവാഴി വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ശരി ജീവിതത്തിൽ ഇത്രി ദൈവയും വിശ്വാസമൊക്കെ കാണാൻ മനുഷ്യൻ അത് മറക്കരുത് നിങ്ങൾ വിഷയം പറയുമ്പോൾ ആത്മീയത സാമ്പത്തികം പറയുമ്പോൾ ആത്മീയത നിന്റെ ആത്മീയതയും പറയണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ എന്റെ വഴിക്ക് പോവാ നിന്റെ ചായ എനിക്ക് വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഇതാണ് സന്തോഷിന്റെ ഭവനത്തിലെ അവസ്ഥ അത്യാഡംബരത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സന്തോഷിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പണം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല യാതൊരു ആഡംബത്തിനും കുറവില്ലാതെയായിരുന്നു ഈ കുടുംബം കഴിഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഭക്ഷണത്തിന് പോലും വകയില്ലാതെയായി ഇല്ലായ്മകൾക്കൊപ്പം ഭർത്താവിനും ഭാര്യയ്ക്കും ഇടയിൽ വഴക്കുകൾ പതിവായി സമാധാനം സന്തോഷിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടകുന്നു പ്രതീക്ഷകൾക്ക് യാതൊരു വകയില്ലാതെ സന്തോഷിൻ്റെ ജീവിതം ലക്ഷ്യമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് ഉങ്ങളുടെ ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാമേ പറയും സാർ നീ പറ ഭൂതം പറയണ്ട ഭാവി മാത്രം വർത്തമാനവും പറയണ്ട ഭാവി മാത്രം ശനിദശയാണല്ലോ സാർ ആണോ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇർക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം മാനനഷ്ടം എല്ലാമേ ഇർക്ക് എന്താ അതിന് പരിഹാരം അതൊരു നൂറ് രൂപ ദക്ഷിണ കൊടുക്ക് നാം പറയാം നൂറ് നൂറ് രൂപ ദക്ഷിണ കൊടുക്ക് നാം പറയാം സാർ എല്ലാം പറയാം ഒരു നൂറ് രൂപ കൊടുക്ക് എന്തായാലും ഇത്രയും സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടായി ഇവൾ എന്തായാലും പറയുമല്ലേ ഒരു നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു നോക്കാം എന്താ ഇവള് പറയുന്നേ ധൈര്യമായി തരുമോ സാർ ഞാൻ പറയാം നിനക്ക് എത്ര വേണ്ടേ എൺപത് രൂപ വരുമോ മുടിയാതെ നൂറ് രൂപ കൊടുങ്ങ് സാർ ഇന്ന നൂറ് രൂപ നീ പറ 
ദൈവമേ ഇവളെന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് നാം പറയട്ടെ നീ പറ ഇനിയുള്ള മൂന്ന് വർഷം ഉങ്ങൾക്ക് പെരിയ കഷ്ടങ്ങൾ ഇർക്ക് മൂന്ന് വർഷോ ആമാ മൂന്ന് വർഷം എൻ്റെ ദൈവമേ 2024 2025 2026 3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടോ അതൊരു ശീലമായിക്കോളും സാർ എൻ്റെ കർത്താവെ എടി നീ പല പരിഹാരമുള്ള കാര്യം പറ ഇത്രേ ഞാൻ சொல்லிலே ഇനി ഒരു 100 രൂപ കൊടുത്ത് ദക്ഷിണ കൊടുക്കും ഞാൻ പരിഹാരം പറയാം സാർ ഉക്കാരം ഉക്കാരം ഞാൻ പരിഹാരം പറയാം എടി നീ എൻ്റെ 100 രൂപ മാറ്റിയിട്ട് നീ പറഞ്ഞു മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ കഷ്ടകാലമാണെന്ന് ആമാ ഞാൻ നാല് വർഷത്തെ പറഞ്ഞു സാർ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ നന്നാകുമെന്ന് ഞാൻ നന്നായില്ല സാർ ഉക്കാരം ഞാൻ പരിഹാരം നീ പറയുന്നു നീ എൻ്റെ ഭാര്യ ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ ആട്ടിയാ വിട്ടത് അവൾ പറഞ്ഞു നന്നാവത്തില്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ നീ പറയുന്നു മൂന്ന് വർഷം എന്റെ കഷ്ടകാലമാണ് നീ എല്ലാം കള്ളികളാടി കള്ളികളാ സാർ പരിഹാരം ഒരു ഉക്കാരം കോദിസി കനകമ്മ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു കിരണമെങ്കിലും ഉദിക്കുമോ എന്ന സന്തോഷിൻ്റെ ആശങ്കയും അതിനെ തുടർന്നുള്ള മൂഢമായ ശ്രമങ്ങളുമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഒരു നിമിഷം ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രത്തിൽ സന്തോഷം ആശ്രയിച്ചു ഫലമോ വിഫലം എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടേ മതിയാവൂ സന്തോഷ് തൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ് സണ്ണി ബിസിനസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നു നമ്മളിപ്പോ പുതിയ രണ്ട് പ്രോജക്ടുകൾ തുടങ്ങി ഒന്ന് പാലാരോടുത്തും ഒന്ന് എറണാകുളത്തും പിന്നെ രണ്ട് പ്രോജക്ടുകളും കൂടെ പൈപ്പ് ലൈനിലും ഉണ്ട് പുതിയ പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ആ ഇതാര സന്തോഷോ സന്തോഷം ഇപ്പൊ കാണാനേ ഇല്ല സന്തോഷൊക്കെ ഇപ്പൊ വേറെ ലെവലായി പോയി വേണ്ട വേണ്ട ജോസഫേ സണ്ണി കൂട്ടാ സണ്ണി വേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് സ്നേഹം കൊണ്ട് സണ്ണി കൂട്ടാന്ന് വിളിച്ചതാ അതാ സ്നേഹബന്ധം ആയിരുന്നല്ലോ ഞാന് നിങ്ങളെ കാണാൻ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരും വേണ്ടി കാണാൻ വന്നതാ ഞാന് ഇച്ചിരി എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇച്ചിരി പരിതാപകരമാണ് എൻ്റെ സാമ്പത്തികരമായി ഞാൻ ഇച്ചിരി എനിക്കൊരു ചെറിയ സഹായം വേണം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും ജോസഫിൻ്റെ പിതാവ് ബാബുചാനുമായിട്ടും എനിക്ക് ബന്ധമുള്ളതാ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചാലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കും എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം ജോസഫെ സഹായിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം സന്തോഷം നിനക്ക് നല്ല ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉള്ളതല്ലേ നിനക്ക് നാട്ടിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയും പുറത്തും എല്ലാം ബിസിനസ് ഉള്ളതല്ലേ നീ ഞങ്ങളോടാണ് കടം ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരോട് കടം ചോദിക്കുന്നു വിചാരിച്ചിരിക്കുക എന്റെ അവസ്ഥ അത്ര പരിതാപകരമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്റെ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല കാലം ഒരു കഷ്ടകാലത്തല്ലേ എന്നെ സഹായിക്കേണ്ടത് തിരിച്ച് അയ്യോ എന്നെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കല്ലേ എൻ്റെ അവസ്ഥ അത്രയും പരിതാപകരമായ കൊണ്ടാ ഞാൻ വന്നേ നിങ്ങൾ എന്നെ കൈവിടല്ലേ സന്തോഷം നിനക്ക് ഞങ്ങളുടെ സാഹചര്യം അറിയാമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കത്തില്ല ഇനി എന്നെ കാണുമോന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എൻ്റെ അവസ്ഥ അത്രയും പരിതാപകരമായ കൊണ്ടാ ഞാൻ വന്നേ അതൊക്കെ ശരിയാവും ശരിയാവും എല്ലാം ശരിയാവും കണ്ണി സുഹൃത്തുക്കളെ കൂടപ്പിറപ്പുകളെ പോലെ സ്നേഹിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു സന്തോഷ് തനിക്കൊരാവശ്യം വരുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടെ കാണും എന്ന് സന്തോഷ് വിശ്വസിച്ചു അവർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ പണവും സമയുമെല്ലാം സമയവുമെല്ലാം താൻ ചിലവിട്ടിരുന്നു എന്നാൽ തൻ്റെ കഷ്ടകാലത്ത് തൻ്റെ കൂട്ടുകാർ തന്നെ കൈവിട്ടിരിക്കുന്നു ഹൃദയം തകരുന്ന വേദനയുമായി സന്തോഷ് ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ആരാണ് തന്നെ ഇനി സഹായിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം എന്തോന്നാണോ ഇന്നത്തെ കളക്ഷൻ ഒക്കെ കുറവാണല്ലോ ആ നോക്കണം അടുത്ത ദിവസം സന്തോഷേ 
ഇതാരാ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകനാണോ അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിനക്ക് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയൊക്കെ അറിയാമോടാ അപ്പാ അപ്പൊ ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ ഞാൻ അപ്പൊ എന്നോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ അപ്പ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ആഹാ സന്തോഷേ നിനക്ക് തെറ്റൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ ക്ഷമയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ അറിയാമോ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ നീ എന്നെ എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു മകനില്ലെന്ന് ഇങ്ങനെ അപ്പാ എന്നെ അങ്ങനെ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയപ്പാ ഞാൻ അപ്പനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി ഞാൻ ജെസിയെ സ്നേഹിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പോയേ ഞാനിപ്പം ഇച്ചിരി എൻ്റെ അവസ്ഥ പരിതാപരോ അപ്പനോടും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് അപ്പ എല്ലാത്തിനും കാരണം നിന്റെ അഹങ്കാരമാണ് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇനി നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണ് വേണം കല്യാണം കഴിക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ വേണം പിന്നെ എൻ്റെ നിന്റെ അപ്പനെ അമ്മയും മറന്ന് എടാ സന്തോഷേ ഞാൻ അറിഞ്ഞടാ നിന്റെ ബിസിനസ് എട്ട് നില പൊട്ടി ഒരു ചില്ലി കാശ് എടുക്കാനില്ലെന്ന് ഒരു കാശ് പോലും എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചേക്കല്ല പോർത്തറങ്ങടാ കടക്ക് പോർത്ത് ആരെല്ലാം കൈവിട്ടാലും തന്റെ അപ്പനും അമ്മയും തന്നെ കൈവിടില്ല എന്ന ആത്മവിശ്വാസം സന്തോഷിനുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ആ വിശ്വാസവും തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മുടിയമ്പുത്രൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ തൻ്റെ പിതാവ് തന്നെ സ്വീകരിക്കുമെന്നത് സന്തോഷിൻ്റെ വ്യാമോഹം മാത്രമായിരുന്നു തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പിന്നാലെ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും തന്നെ കൈവിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും തൻ്റെ മനോനിലയെ തന്നെ തകർത്തു കളഞ്ഞു മാനസിക നില തകരാറിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ശേഷമുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വീക്ഷിക്കാം എന്റെ പേര് സന്തോഷ് എന്നാ ഞാൻ ഡോക്ടറിനെ ഒന്ന് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് കാണാൻ വന്നതാ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടറുമായിട്ട് പറയാനുണ്ട് അത് പേഴ്സണൽ അല്ല കോൺഫിഡൻസിൽ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ സന്തോഷേ സന്തോഷന് എന്തോ ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്ത ഒന്ന് സന്തോഷിക്കുക സന്തോഷേ അത് ഡോക്ടറെ എൻ്റെ അപ്പൻ പേരിട്ടപ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആ പേരിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സന്തോഷമെന്നുള്ള ആ സന്തോഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമില്ല ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ട് നീക്കിയ എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത്ര വലിയതാ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം അതിനെന്താ അതിനല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കേൾക്കട്ടെ എൻ്റെ എൻ്റെ സാമ്പത്തികമാണ് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുക എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു എൻ്റെ മാനസിക നില എന്നെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ വിട്ടുപോകുവാണോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ അതുകൊണ്ടാ അതുകൊണ്ടാ ഡോക്ടറെ സന്തോഷിന് ഒറ്റക്കിരിക്കുമ്പോൾ ഏകാന്തത തോന്നാറുണ്ടോ എന്റെ ഡോക്ടറെ പിന്നെ ഒറ്റക്കിരിക്കുമ്പോ പിന്നെ ഏകാന്തതയില്ല പിന്നെ എന്തോ തോന്നുന്ന ഡോക്ടറെ ഡോക്ടറെ എന്തെങ്കിലും പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ അത് പോട്ടെ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്റെ ഡോക്ടറെ എന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം എന്റെ കടമാണ് പ്രശ്നം എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒന്നും വിമുക്തമാകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ എന്നെ ജപ്തി ചെയ്ത് ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ അതിനായിട്ട് മാറും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞതാ ഡോക്ടറെ അതിനെ വന്ന് എനിക്ക് സമാധാനം വേണം ഡോക്ടറെ സമാധാനം വേണം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് പറയാം കടം തീർക്കാനായി പാവം പിള്ളേരെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകല്ലേ ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഇപ്പൊ ട്രെൻഡ് എന്റെ അർത്ഥം എന്റെ ഡോക്ടറെ കടമാണെങ്കിൽ കടമാന്നേ ഉള്ളൂ ജസി പോയാ പോയെന്നേ ഉള്ളൂ എന്തോ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നേ നട്ടാ കുരുക്കാത്ത കള്ളം പറയുന്ന പോലാണല്ലോ എന്റെ എനിക്ക് എന്റെ ഡോക്ടറെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയല്ലേ ഡോക്ടറെ അത് പോട്ടടോ താനൊന്ന് റിലാക്സ് ആകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ കണ്ടിന്യൂ തന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ എനിക്ക് ഇനി ഇത് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പോം വഴി എന്തെങ്കിലും ഒരു പോം വഴി നിങ്ങളുടെ സൈക്കാട്രിക് ലെവലിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോം വഴി എനിക്ക് സമാധാനം വേണം ഡോക്ടറെ എന്നെ കടം എന്നെ വിഴുങ്ങി 
എൻ്റെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എൻ്റെ അപ്പൻ എടുത്തു പോയി ഞാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ പോയെ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറെ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ബിഗ് സീറോയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും ഡോക്ടറെ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും സന്തോഷേ ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരം അല്ല നീ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം എന്നാ ഡോൺ വെറി താങ്ക് യു ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങണം എടു ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഞാൻ താൻ പറയുന്ന പോലെ ഒന്ന് ചെയ്യാം 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 പതുക്കെ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുക അതായത് ഇൻഹെയിൽ ഇങ്ങനെയാണോ ഡോക്ടറെ എക്സ്ഹെയിൽ ഇൻഹെയിൽ എഴുന്നേക്കണോ ഡോക്ടറെ എക്സ്ഹെയിൽ എഴുന്നേക്കണോ ഇരുന്നു ചെയ്താൽ മതിയോ താൻ ചെയ്യുന്ന എഴുന്നേറ്റൊന്ന് ചെയ്യാം കാണട്ടെ എടോ സന്തോഷം താനൊന്ന് ശ്വാസം പറഞ്ഞത് തട്ടിപ്പോകുന്നേ എൻ്റെ ഡോക്ടർ ചേടാ ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പോറ്റല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഡോക്ടറെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യാവോ എനിക്ക് ഇച്ചിരി സമാധാനം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആണോ അത് പോട്ട് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസിസിലേക്ക് കിടക്കാം ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ഇതിനെ കൊനസ്തോക അൽഗോക്കിൻ ഹംബർ മാനിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ ഇതിന് വിഷാദ രോഗം എന്ന് പറയും താൻ വിഷമിക്കേണ്ട കുറച്ച് യോഗ ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരാം യോഗയോ യോഗ ടിപ്സ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് എടോ തനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടും എൻ്റെ ക്ലയൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ ഇതിനെ തിരികെ വന്നിട്ടില്ലെന്നേ ഡോക്ടറെ താങ്ക് യു അതൊന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്തോ ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞു യോഗ ടിപ്സ് താനൊന്ന് ക്ഷമിക്കേ അത് കൂടാതെ രണ്ട് സാധനം കൂടെ തരാം അത് കഴിച്ചാൽ താൻ ഫ്ലാറ്റ് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടും എടോ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യമല്ല കേട്ടോ കള്ളൊന്നും അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് രണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് തരാന്നാ പറഞ്ഞ എന്റെ ഡോക്ടറെ സമാധാനത്തിന് വന്നപ്പം ആദ്യം എന്നെ പലിപ്പിച്ച് നേരിലോട്ട് നിർത്തി താഴെ നിർത്തി ഇൻകേല് എസ്കേല് ഇപ്പൊ യോഗ ടാബ്ലറ്റ് എടോ സമാധാനമുണ്ടോ സമാധാനമുണ്ടോ സമാധാനം തരാനുണ്ടോ അല്ലോ തന്റെ ചികിത്സയും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട യോഗ ടിപ്സ് നല്ലൊരു പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു അത് പോയി ചികിത്സ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാനാ ഞാൻ എന്നേലും ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പോവുക എനിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊട് കഴിക്കാറായി തന്റെ മാനുഷികമായ ബന്ധങ്ങളിലും പിടിപാടുകളിലും ആശ്രയിച്ച സന്തോഷം ഇന്ന് പൂർണമായും നിരാശയിലാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനും തന്റെ തകർന്ന മനോനിലയെ ഭേദമാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്ന് അയാൾ ഒരു പ്രാന്തിന് തുല്യനാണ് അതെ തെരുവുകളിൽ കൂടി ഇന്ന് അയാൾ അലയുകയാണ് തൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് ഇനി മരണം മാത്രമാണ് ജീവിത പ്രാരാപ്തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏകരക്ഷ ആത്മഹത്യ മാത്രമാണെന്ന് സന്തോഷ് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് തൻ്റെ മുമ്പിൽ അവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ആരാണവർ നമുക്ക് നോക്കാം രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവേ നിന്റെ രാജ്യം വരേണമേ നേതാക്കന്മാരുടെ നേതാവേ നിന്റെ നന്മ നിറയണമേ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹം വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ബേദേൽ കേരള ചർച്ചിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ക്രിസ്മസ് സന്ദേശയാത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് കൂടി എത്തുന്നത് നിങ്ങളോ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററെ ഇപ്പോൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സന്ദേശം ഇത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന നല്ലൊരായ നാട്ടുകാർക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ക്രിസ്മസ് ദിനാശംസകൾ നേരുകയാണ് എന്താണ് ക്രിസ്മസ് മനുജകുലത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി മനുജനായി അവതരിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്മസ് ഇന്ന് പലരും ക്രിസ്മസിന് ആലോ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് അർത്ഥമില്ല സഹോദരൻ ഇതൊരു ക്രിസ്മസ് യാത്രയാണ് നിങ്ങൾ സമാധാനിക്കൂ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു നിമിഷം കേൾക്കൂ സഹോദര നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ട് പോവായിരുന്നു സമാധാനം ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം വേണ്ടത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പം സമാധാനം പോയതാ റോഡിൽ വന്നപ്പോഴും സമാധാനമില്ല വഴിയരികിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കോരാ കോര പറയുക സഹോദര 
ഞങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം ശ്രദ്ധിക്കൂ മറ്റൊരുത്തരും രക്ഷയില്ല നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിരിക്കുകയിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു നാമം അത് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന നാമം അവൻ ആൽഫ അവൻ ഉപയോഗയാണ് അവൻ നിങ്ങളുടെ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം തരുവാനും ശക്തനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾ മധ്യ ലഹരിയിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ തരൂ സഹോദര യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച ഓരോരുത്തരും എന്നെ വീട്ടിൽ ഇനി വിളിക്കാൻ ആരും ഇല്ല എസ് എന്നെ വിളിക്കുന്നില്ല എന്നെ കടക്കാർ മാത്രമേ വിളിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിറുകയായി നീക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സഹോദരൻ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ അവൻ പുതുജീവൻ നൽകുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ നമ്പർ തരൂ ഞാൻ വിളിക്കാം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്നെ വിളിക്കുമോ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കും മറ്റൊരുത്തരും രക്ഷയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുക അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം മാത്രം യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ച ഒരുത്തരും ഇന്ന് വരെ അവൻ ലജ്ജിച്ചു പോയതായ ചരിത്രമില്ല അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല സഹോദര തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം ജനമി വരൂ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവി അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ പോക്കുവാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ശാപങ്ങളെ മാറ്റുവാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പുതു ജീവൻ നൽകുവാനാണ് ഞങ്ങളുടെ കടഭാരങ്ങളെ മാറ്റുവാനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ നിമിഷം സമർപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ കർത്തദാസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതികൂലം എന്തുവാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എങ്കിലും പൂർണ്ണ സൗഖ്യം പൂർണ്ണ വിമുക്തി എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കണം അങ്ങ് തൊട്ടിരിക്കിയാൽ നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ സഹോദര നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി പോകൂ നിങ്ങൾ നമ്പർ തരൂ ഞാൻ വിളിക്കാം ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ വരാം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ സന്തോഷ് സുവിശേഷം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞു ദൈവമാരെന്നും യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്താണെന്നും താൻ അറിഞ്ഞു പാസ്റ്ററുടെയും സഭയുടെയും പ്രാർത്ഥന ഫലം കണ്ടു സന്തോഷ് പാപ വഴികളെ ഉപേക്ഷിച്ചു വീണ്ടും ബിസിനസ്സിൽ താൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു തൻ്റെ കടം മാറി കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം വന്നു ഇന്ന് തൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു സാവകാശം തന്നതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ പേര് സന്തോഷ് എന്നാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ച പ്രിയ ഈ ഈ പള്ളിയിലെ ഞാനൊരു സമുദായക്കാരനായ ആയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഈ ഈ പള്ളിയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫാസ്റ്റർ ഉപദേശിമാർ എല്ലാ ആശാർ ഉപദേശി എല്ലാ ഉപദേശിമാർക്കും നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കട്ടെ എന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാതിരിക്കും ഞാൻ പല വിധത്തിൽ ഞാനൊരു ബിഗ് സീറോ ആയി തീർന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ ഞാൻ അവരിൽ ആശ്രയിച്ചു അവർ എന്നെ കൈവിട്ടു അവർ എന്നെ സഹായിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും കരുതി അവരെന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതി അവർ എന്നെ കൈവിട്ടു എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ ഉപരി എൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ അപ്പന് നല്ല പണം ഉണ്ട് അപ്പൻ എന്നെ സഹായിച്ചാൽ എൻ്റെ വിഷയത്തിന് ഒരു അല്പം പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നാൽ എന്നെ അപ്പൻ എന്നെ ആട്ടി പുറത്താക്കി ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്യം ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പക്ഷേ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ടു ഞാൻ മദ്യപാനം ഞാൻ നിർത്തി ഞാൻ മടങ്ങി വന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ആ ഒരു ഉപദേശി ഒരു ഒരു പരസ്യമായി അദ്ദേഹം നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് മറ്റൊരുത്തരും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരിടയിൽ നൽകപ്പെട്ട ഒരു ഒരു നാമമേ ഉള്ളൂ അത് യേശുവിന് നാമമാണ് ഞാൻ യേശുവിന് നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു യേശുവിനെ ഞാൻ എൻ്റെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ മദ്യപാനം നിർത്തി എൻ്റെ ജെസ്സി അവൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ എപ്പോഴും അവളും ഒരു കോപിഷ്ടിയായ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ മാനസാന്തരം അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാനസാന്തരം ഉളവാക്കി എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളെ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ വഴി വിട്ടു ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സമാധാനം വന്നു യേശു എൻ്റെ ഉള്ളി വന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ സമാധാനമുള്ളവനാണ് ഞാൻ എന്തിനായി പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും
എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ആകയാൽ നിങ്ങളും ആ യേശുവിന് യേശുവിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരായി നിങ്ങൾ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകുക യേശു നിങ്ങൾ ജനിക്കും കർത്താവ് വരാറായി മാറാ നാദാ ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിൽ ക്രിസ്തു ജനിച്ചാൽ അതാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്മസ് അതാണ് രക്ഷയുടെ സന്തോഷം മഞ്ഞുകാലത്തെ സന്തോഷ വാർത്ത എന്ന ചെറിയ സ്കിറ്റ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ വീക്ഷിച്ച എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്ന